哥哥，啊啊！我没事，你走吧。没没事，呃，我就在这陪你。你想一个人待着是吧？我就想一个人静静。好，好，我我不我不说话。来着来着，你别哭了，别哭了，手机能修好的。来着，别担心啊，不是你有什么你跟我说，没事的。来着来着，上课了，你你行吗？嗯，上课吧。磊儿，不是讲你干嘛？你没没了是吧？我没找你。磊儿，我就是想跟你来道个歉。刚才对不起啊，我不知道那个手机对你有这么大意义。你什么态度啊？啊？你插着兜抬着下面，你什么态度？你是认错的态度吗？咱不管手机照片什么，你就说怎么办？我们还要上课呢。这样吧，数据我帮你恢复，然后再配你一个新的。我干嘛？你看他，你问他呀！你看这样行吗？那手机你给我吧，我砸的，我来修。不用了，我说真的。建荣同学，我也说真的，是真的不用了，表哥上课。走走走。哎，我跟你说，建荣这事儿没完。来。送外卖啊？你买自己吃啊？超时了，不不吃不浪费了吗？哦哦，可以。你咋还出来吃啊？嗯，里边满了，没地儿。你也超时了？我超什么时？我自己买的，我不是给人送外卖的。呃，不是送外卖也挺好。你这月能挣多少钱啊？一个月万把千块。多少钱？万把千。万把千。那好的时候，这保密不能说。二百钱，真的假的？那你吃这钱你自己付吗？那不自己付吗？要不这一一般人还舍不得呢。哎，你这你这你这工作是怎么？就这上你们你们你们这儿哪儿啊？你啊，就上你们配送中心应聘什么？嗯。需要什么提供什么身份证是吗？身份证，还需要什么呀？文明要不要？五官端正就行，五官端正就可以啊。身高，要会要会骑车吗？那骑车那就会呀，那驾驶证都得有。二八千，嗯。要买点汉堡？不是，我怕你刚给你留留点汤。你吃饱没有？我是。你先来这个，我再买一个去，来一个，来一个，那都不好意思，哎，那都不好意思，你先吃，二八千。哎呦，童文杰，我找你一上午，你去哪儿了？我一直在，我我就是刚刚上了趟厕所。这个季度的财务报表你审核一下，下班之前交给我。下班前我可完成不了这么多。这要完成这么多的话，怎么着都得十一二点了吧？十一二点就十一二点啊！你甭管我几点做完，这样好了，反正明天上班之前，我把这些核对好了的东西都放到你办公桌上。不行，老大说了，明天一早就要报上去了。这样吧，你什么时候做完，我陪你到什么时候。还有在座各位，咱们今天都辛苦一下啊，配合一下童文杰工作
，今天务必把这事儿完成。金总，你什么意思啊？这是？我什么意思？你什么意思啊？童文杰，大家谁不是加班到八九点钟？就你搞特殊，每天卡着点来，卡着点走。哎，你这样对大家公平吗？我作为领导，我看在眼里。我这一碗水，我不能不端平。就是说，以后公司不允许到点下班，是吧？到点下班就错了。咱们部门就没这规矩。你要想到点下班，后勤保洁那儿可以到点下班。来来，喝点水，消消气儿，你也消消气儿啊。啊，来着，你也你也别看了，先吃吧，啊。这周我给你挑什么狮子头啊、鸡腿啊，都是你爱吃的，快吃吧。吃，吃。嗯，表哥，你说这真的修不好了吗？你你也不确定是不是，咱们再看看。放学，放学以后咱们再看看。好好好，来，我会帮你去问，也会帮你去看看，问问会有没有会修的。不过现在呢，你就别想了，好吧？你也别伤心，你伤心也没有用。先吃饭，喝水。那那能怎么办呀？我怎么办才有用啊？来人，你放心啊，这事儿不会就这么完了。我到时候去找季阳报仇，不但让季阳让给你完璧归赵，而且给你换个新手机，好不好？哎，芳芳，你这三句不离出气儿报仇的，你要搞什么事情啊你？我什么时候说报仇了？你刚刚说你要帮哪人出气啊？我方一凡从来都不动武力，用智慧取胜的。智慧什么智慧？你哪有智慧？我怎么就没有智慧了？你瞧瞧你那小脑瓜里边都是空的。你别说我了，你也没好到哪儿去。你有什么智慧？啊？那个，你帮他捡一眼镜。来，不好意思，那个什么。干嘛呀？看什么看啊？没饭请你吃啊！这种人还有还有脸子食堂吃饭？你干啥呀你？我找他去。不坐，坐下。你还嫌自己惹的事儿给我多是不是？到时候李铁棍又来骂你一顿，又把你妈给找来，你愿意吗？不用，谢谢。拿着吧。不是季阳什么人？桃子眼睛瞎了吗？他还护着他。你女神不是一向如此吗？你还没习惯、啊？桃子已经不是他女神了。嗯。换人了，谁啊？他说是芬儿。芬儿？芬儿谁啊？方一凡？啊？不是你们学霸脑子都一根筋儿是吗？啊，都是木头啊！芬儿，考试学习那个芬儿。嗯。今天点颜色看看。你干啥呢？你别告诉我你要闹什么事儿吧！我跟你说，这要不是你出了斗牛这一茬，磊儿的手机能摔坏吗？别闹了，行吗？是，表哥，季阳都说了，答应修手机，没准能修好呢。而且他已经陪你道歉了。道歉？他给你道歉，给你赔手机，给你修手机，这是天经地义的事儿。而且我们俩还有事儿没完呢，跟你没关。行了，没人，别管他了。一会儿饭都凉了，你先吃点吧。啊。行。行。你不吃了？我不吃，我早饭。哎，磊儿，那个什么，我想把一视频里边某一个地方放大，就夸张一点，炸一点，怎么弄？那你先建一个时间轴啊，那校长，嗯，然后再建几个真动画，嗯，然后呢？最后在那里边加上你想加的东西就行了。哦。你问我干啥呀？这都已经过去仨月，你怎么还留着这视频呢？哎呀，给我，我就他这一个黑料，没准哪天就能用，你看这不就用了？嗯，哎，方一凡，你们几个月干嘛呢？不是你干嘛呀？神出鬼没？怎么哪儿都有你啊？你去吃你的饭去。怎么处理这事儿？修呗，能怎么办？那数据能恢复吗
这个办法。见证奇迹的时刻，走你！<笑>哦、这这，哎，雷儿，你看这好笑吗？<笑>你刚才问我就是做这个啊？啊。哎，方一凡，你说你你这样发这表情包，影响不太好吧？这一传十，十传百的，到时候老师看见怎么办？我做不做？我干嘛不做？我有病啊！嗯。哎，你别急啊，这傻乎乎的。哎，你当时拍这个真的是明智。反正吓傻了，行不行？没看到这些。好了呀！哎，别上气，坐下，坐下，坐下，坐下，坐下，坐下，别生气了。哎，这方一凡确实也太过分了。哎，哎，你不是都向他道过歉了吗？他怎么还不依不饶的呀？别动！别生气了，别生气了。他那人吧，还真那样。我跟他生什么气啊？屁孩一个，随便他吧，我该修修，该赔赔。啊<笑>表哥，嗯，你说这季洋洋道歉也道过了，也答应要小手机了，我们还要一直跟着他们吗？我要送桃子最后一程，最后一程，嗯，什么意思？桃子他，方一凡可真够行的，刚整完你就跟没事人一样，又跟上来了，可真够难缠的。他想当保镖，让他当呗。就是他表弟挺可怜的，看上他这么个表哥。你说他俩在那说什么呢？我听不到。你猜猜。我要能猜到，我就神了。也是。桃子看上季阳什么了？季阳比我优秀吗？嗯。你不是天才吗？你帮我分析分析，他俩在没在一起啊？他们俩，嗯，我，我，啊，表哥，表哥，你来了。两位保镖，在这等我呢。我可不是你保镖，要是也是他是。什么我是？我怎么可能是他保镖？你说谁呢？不是保镖，怎么天天跟着我？您就别自作多情了，谁跟着您啊？我跟着我女神呢、啊，我怕某某人啊对陶瓷图谋不轨，我保护一下。怎么了？碍着你事儿了？谁心里有鬼啊？谁自己知道。雷儿，明天上午的作文讲座我不去了，你把手机给我，我给你去修，你给我一个补偿你的机会，行吗？那就这么定了。你，哎，我以前一直以为天妇罗是一个女孩，是一漂亮姑娘，天妇罗，美少妇，合的是一菜。<笑>天妇罗这一听这名儿，这也得是四张以上了啊。<笑>一会儿就醉了，醉了也好，醉了省想那些破事儿。工作呀，你瞧，我跟你说，人到中年
，危机要来，绝对不会单独来。所谓祸不单行，一来都一对对来，有内忧，肯定就有外患，你知道吗？我现在就是内忧外患一块来了，你呢这还,还没到危机呢，早晚得赶上，知道吗？老板绝对是金庸迷，你可是放金庸的戏。金庸这个里边，女的啊，女的，你最喜欢谁？张敏。赵敏吧。小敏。啊？张敏。演员。我，我是说，你最喜欢哪个剧中人？姐。哎，那个，我跟你说实话吧。嗯。咱们这些报表啊，他上周全都审核过了。那个，我们都觉得这个金总啊，他就是故意整你呢。我已经把那个审核好的那个报表啊，都发你邮箱了。我先走了，你别说是我说的。走了，谢谢谢谢，再见，谢谢啊，拜拜见。哎呀，这这这这这喂，宋茜。哇塞！我说呢，哎，老强，我说怎么这一直放金庸呢？合着今儿没看手机，金庸先生过世了。金庸先生过世了。我天！下午五点多钟的时候，九十四了。这也算是喜丧吧。哎呦，你突然看着这金庸先生走，心里还挺难受的。你说咱年轻时候谁没想过成为金庸笔下的一个人物啊？啊，令狐冲、杨过、郭靖，当一代大侠。结果现在呢，人到中年，大侠是没可能。充其量就，就大虾，就就一大虾，而且还是被炸了的大虾。这是一菜，叫虾菜。放松，调整呼吸，保持好的。嗯，哎，你这个，你这个脚应该再抬高一点，哦、这样。哦，这样会好一点。哦、这样好多了。好，我们起来吧。起，哎呦，哎呀，因为这个动作呢有一定的难度，我觉得您可以下节课来，我还会带着大家复习同样的动作，您也可以下节课，咱们再试一下啊。今天的瑜伽训练呢就到这儿了，咱们自行做一下拉伸，这节课再见啦，下次见。再见。哎呀，哎呦，我这老胳膊老腿的，我这好久不练了，哎呀，你怎么样啊？这老师教的真挺好的，挺仔细的啊，长得也挺好看的。嗯，以后，要不然咱就上他的课呗。对，我也是，你看他就挺有眼缘的。所以，我看了一下这个管理其他老师的课，我觉得他的课最好。那咱以后就上他的？可以啊，就上他的呗。坚持住啊！必须坚持，我得把在公司守的那些气全都出来。<笑>哎，你就让小金这么骑在你头上啊？你忍得了啊？没想着去什么换换地方？我怎么换啊？现在方圆这情况都失业俩月了，我都不敢动。我随便一动的话，好家伙，万一动不好的话，全家喝西北风去。哎呦，不至于。方圆，我觉得呀，你大可不必这样。哎，你就跟我比吧，我以前什么情况你又不是不了解，做什么赔什么，你这不算跌跟头。哎，我说一句不好听的啊，你就是跌跟头跌少了。再多叠几个跟头就好了。嗯，我爹跟你爹是一回事儿吗？那怎么还拼爹啊？不不不，不是拼爹，我是说那个，我我我爹跟头跟你爹跟头是一回事儿吗？你爹是多少多少岁的时候爹的？你三十来岁爹的，对不对？后来你就翻了致富了。我现在四十五了，我怎么爹？我爹得起吗？你说你过日子啊，吃喝拉撒睡。哪样不花钱？是不是？你说没压力啊？我我得往前看。那别人给我压力，我早上起来脱完鞋就为了这个
这穿衣服的事儿跟我吵一架，为什么非让我穿的是西装？为什么呀？不就希望我赶紧找到下家吗？不就希望我赶紧能找着工作吗？不就希望我回到自宫变成岳不群吗？不就这个吗？就为这么小的事儿？嗯。哎呀，那么点小事你们也能吵得起来？方圆吧，你看他平时吧，好像挺乐观的哈，遇到点小事儿、大事儿的都不过心。可是这一次吧，我觉得。可能是对他打击比较大吧，所以，哎，也怪我，我也认为是脾气不太好。你现在也是压力大，所以脾气不好。方圆肯定也是压力挺大的，这不是才两个月吗？你再让他适应适应，你知道吗？当年乔卫东，多少年都起不来呀、啊，后来不是也做大了？嗨，他做大也跟我没什么关系，也没想他什么福、啊。你拉倒吧，你都有英子，你还想怎么的？哎。知足啊，知足，是是是，我知足了呢。我也不是站着说话不腰疼，我就是想让你放宽心。别想了啊，有什么事儿不还有我老乔呢吗？啊，你这样，我把咱们这个每周一哥的这个档次再提一提，以后每一次人均消费一千亿，怎么样？可以，我觉得你可以提上来，但是。消费呢，咱还是低消费。你到时候把那钱直接给我就行了，转成现金。哎，你呢？呀、yeah. yeah.。楼道里啊，冷不冷啊？冷不热，热的不行。我以为到家了呢，睡这儿，睡睡这儿了。怎么回事啊？啊喝酒了？啊，行，对对对不起，我今天很很很，我我错了，我早上不该跟你起，是我不好。没没事没事，是我。是我不好，你现在非常时期，我应该让着点。哎呀，我非常时期。我太没有耐心了。我不该为你矫情，我错了。嗯，没事。嗯，我醒了，喝多了。嗯，跟谁喝的呀？谁问的？谁？乔玉东呗。我给你冲点蜂蜜水，好不好？嗯，啊、嗯好不好？嗯，不难受啊。嗯。金庸死了，你知道吗？金庸去世了。我知道，我看到新闻了。特别难受，知道吗？因为金庸先生的突然就走了。哎，我就，我从小就想当一个武侠，知道吗？仗剑走天涯。我觉得我最损了，我，我我就当个令狐冲、杨过，是吧？张无忌，哦，就算就算我稍微差点，我起码是个郭靖吧？我，我怎么现在成成了岳不群了呢？我，你不是岳不群，你怎么会是岳不群呢？我就是岳不群。你要是岳不群，方一凡从哪儿来的呀？啊、嗯
，我刚成的乐不学，我之前不是有学，我我这俩月才当的乐不学。刚刚变成岳不群的是不是啊？我本来就没想过自己是岳不群，我觉得我，我就算我没什么武功啊，我跟你讲，那我在老老实实做人，是是我认认真真的工作，我怎么，我是事业不成功，我怎么就这么倒霉？我怎么成这样？我不倒霉，我们都顾得起的，是不是？不是我，我我现在特别理解岳不群，你知道吗？你要是搁着康庄大道，谁不想走？谁想走那旁边左道？你再说，你切一刀多疼啊！康庄，哭了，哭了，不难过了啊、哦！不难过，不难过。我没难过，我没难过。我,我,在我只怪金庸先生他走了。金庸先生他走了。花园，你看着我。花园，花园，你看着我，你看着我，你看着我，你看着我。不怕，有我呢。没事儿的，方圆儿，都过得去的啊、嗯，好不好？嗯，嗯，不哭了，没事啊。我带你走，起来，嗯，我带你起来走。谁的皮鞋啊？老公，你快起来，我来说，我都快迟到了。你看你也是啊，知道自己今天要参加这个作文讲座，还不如早点起啊。这闹钟没响，不怪我。嗯。喝水沫啊？我爸喝酒了，还吐了。嗯。跟谁喝呀、啊？跟乔叔喝。没有，跟那几个同学。这种话不开心啊？有绅士，这酒烧愁啊？哎，整这种装装问题啊！赶快试试啊！我到那边去试试。突然过来吃饭。嗯。嗯嗯。醒一醒呗。嗯。先喝口蜂蜜水，啊，解解酒。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，那预防不是更重要？我跟你讲，海参呀、啊，不仅营养价值高，而且还提高记忆力呢。哎，你想想，你吃一个海参，多记二十个英语单词，是不是很值得呀？哎呀，我到时候再吐在教室里。今天周末去学校干什么呀？妈妈专门给你准备了两套物理卷子呢。你现在在做那些基础的没用了，知道吗？得给你来点进阶的。做啥卷子？今天学校早上有那个高分作文讲座，我必须得去。老师要求的。嗯。哦，那先去吧，回来再做卷子。那我先走了。哎，回来，还没吃呢，把饭都给我吃了呀！这我真的吃不下去，这太恶心了。你看，还生的，生的营养才好呢，又不让你自己吃，妈妈这不是也陪你吗？你陪我，我也吃不下去啊！我跟你说，英子，这个时候你可别掉链子，咱们都得备战到底，听见没有？快吃！不吃。哦，我知道了，你等着啊！站住！坐回去。快点儿，妈妈呀，给你做个示范啊！看见？嗯，大大大，太大了。不多站点吃不下去啊！嗯，哦哦，推下去，推下去，不行，不行，不行。咽下去，咽下去，听见没有？我知道了，我知道了。嗯，我知道。坐回来，还没吃饭呢。我知道。哎呀，啊，不许吐啊！不许吐啊！不许。嗯，等我一下。嗯、稍等，马上就好啊。嗯。来来来，把这带上。怎么跟鼻涕似的黏不拉几的？乱说，这是燕窝。我大早上起来跟炖了好几个小时，什么脾气了？嗯，一会儿听讲座的时候一边听一边喝了啊。我跟你讲，可好了这个。那我走了啊。嗯，好，拜拜。嗯，把拉链拉上。嗯，外面把拉链拉上。好。嗓子。不省心。哦，对了，今天早上啊，方一凡啊，嗯，问我了。说爸爸怎么能喝这么多酒啊？出什么事儿了啊？哎，你说要不然咱们俩就别瞒着孩子了，就跟他们说实话呗。没有，不行不行不行，千万别跟他们说，千万别说。你说我都这岁数了，四十五了，男子汉大丈夫。你说我跟孩子说我没工作了，怎么说我现在也算是俩儿子的爹？这这不让我突然在他们心目中人设都崩塌了吗？那不成，千万别说啊！哎。这跟你有什么关系？是你们公司不厚道，是你们公司做错了事儿，跟你没关系，好不好？是跟我没毛关系关系，但是你千万别跟他们说，说了之后真的我我不知道怎么面对孩子，千万别说了。那你打算瞒他们瞒多久啊？嗯，能瞒一天是一天呗。去瞒一天是一天，你想到没？你告诉我怎么瞒？怎么怎么瞒？假装上班。老方子，对不对？每天出去溜达去，有什么不能瞒的？这么冷的天儿，你告诉我你上哪儿溜达去？马路上溜达去？我又不傻，我上马路上溜达什么呀？外边有的是地儿能溜达。我上快餐店买杯饮料，我能坐一天呢。实在不行，我就上宜家去。宜家里边倍儿暖和，而且还有床可以躺着，在上面睡觉，旁边还有人跟你陪躺，多好啊！我们能不要这么没有素质吗？啊！
学们，大家早上好，我是本次作文讲座的主讲人，我叫麦高芬。对待高考作文，一定要夯实阅读积累，抓住两个思维，一个是审辩性思维，意思是你的思考一定要逻辑清晰。来了来了，啊，闺女，来来来。来我说，闺女，啊，你这是不是最近来的太频繁了啊、嗯？你妈没发现吗？没有，我不说您不说，谁能发现了？放心。这什么姿势？这么大的姑娘了，你注意点儿。嗯嗯嗯，爸，你这有茶吗？大早上的喝什么茶呀、啊？大早上的，我妈就逼我吃海参，我现在都快吐了。这么早就吃这么硬的？嗯。你妈怎么给你做的？是葱烧啊，还是小米炖呢、啊？都不是，黑芝麻屋的生吞。啊，生吞。嗯，生的怎么吃啊？得蘸点料啊。您别提了，这不蘸还好，让我蘸芥嘛，这辣的我眼泪都出来了。行吧，爸给你倒点茶。啊，谢谢你先喝点茶。你妈是好心啊，这生吃海参啊，补脑子，对身体好。他还给我带了燕窝呢，我给您看。这跟鼻涕似的，我怎么吃啊？我真的是，我要疯了！你您留着吃吧。哎，先放这吧，回头你去学校吃。燕窝也是好东西，来，先喝点茶。谢谢。哎呀，慢点喝，慢点喝，热着呢。爸，您跟我们老师请假了吗？没呢。啊，英子，爸问你啊，这讲座你不去行吗？行啊，这些范儿我都背过了。再说了，这大周末的我可不想去上学。周末能给你们开讲座，那学校请的一定是名师。你要不这样，爸爸送你去，行不行？爸。你怎么变得跟我妈似的呀？这到底是不是我避难所？你到底是不是跟我一头的呀？我是跟你一头的，我现在感觉咱俩共同犯错误呢。那您就帮我请这一回假嘛，不然李老师该怀疑了。英子，我跟你说啊，你马上就期中考试了，期中考试以后，你绝对不能再旷课、再请假了，知道吗？我就第一节课不上，耽误不了事儿。你一节课也不行，爸爸这是你的避风港，但不是你旷课的避风港。你可以来爸爸这儿，随时来，但是必须下课了来，知道吗？嗯，好好好，我听您的，这以后我都不请假了。爸，你就给我请假吧，不然李老师又该怀疑了。行行行行，我给你请，都冷。哎，那您别说漏嘴了啊！我还说漏嘴，你爸老游击队员了。另一个叫形象思维，形象思维也叫艺术思维，是指你要运用集中概括的方法，对感知的事物形象进行加工改造，来解释生活。喂，你好。哎。李老师，你好，你好，哎，你好，我是乔英子的爸爸。哦，乔先生你好。哎、啊，你好，你好，李老师，呃，今天讲座的事儿啊、呃，恐怕得跟您请个假。哎，对呀、啊，我还想说呢，这怎么回事？英子怎么又没来呢？英子有点不舒服。不舒服？那能来还是得来听一听啊？你们家这离这么近？哎，这最近怎么总是您给请假呢？啊，英子没在家呀？今儿不是周末吗？英子的妈妈呀，去给学生补习去了。我带英子出来看个病，啊，这样看完病了之后，我就把英子送回学校。行，好，那这样吧，回头我过去看看英子哈。啊，不用不用，林老师，呃，让您费心了。这样，回头讲座的内容啊，我让英子跟同学补习一下，您放心吧。行，那就先这样啊，乔先生。好嘞，好嘞，谢谢您，林老师。再见。哎，再见，再见，哎。
，闺女、啊，大功告成啊！谢谢老爸。哎呀，今儿周末，你就可劲玩吧。好，你这千金硬汉不还没搭好呢吗？嗯，今儿搭吧。爸，你跟我一块儿呗，两个人还快点儿。行，来，你把那图纸给爸。哎呦，哎，你这搭到第几步了？看看啊，到这儿，一百三十九了。到一百三十九了哈，一百四啊，一个长的这个灰的，两个这样的小的，一个这样的。你好，您这儿能恢复这个数据吗？这个修复不了，上那边看一下。谢谢。老板，您这儿能修复数据吗？啊，我这儿修不了。这儿能恢复一下这数据吗？哎呀，彻底没戏了，我也修不了啊。不是，您不能再试试吗？我跟你说啊，这种情况我见多了，主板坏了，硬盘没坏。那也不行啊，得找专业人士修了，我是修不了了。不是，他们都说您是这儿的大神吗？嘿嘿，大神，神也不是万能的呀啊